in this video we are going to talk about the neurotransmitter and its types so let's get start neurotransmitter ek molecule hota hai jisko hum signaling molecule kehte hain signaling molecules kyun kehte hain kyunki ye signals ko transmit karta hai theek hai acha kaun se signals ko transmit karta hai for example hamare paas ye neuron hai jiski cell body hai cell body se kuch hamare paas uh, dendrites arise ho rahe hain theek hai ये कुछ वायर्ड सा न्यूरॉन है बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और राइट तो ये सेल बॉडी है दीज आर द डेंड्राइज और यहाँ से हमारे पास एग्जॉन अराइज हो रहा है एग्जॉन के पास भी कुछ टर्मिनल्स हैं ये कुछ हमारी कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है एक न्यूरॉन की अच्छा न्यूरॉन क्या ट्रांसफ़र करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है या तो वो न्यूरॉन से न्यूरॉन की तरफ हो सकता है ठीक है न्यूरॉन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या तो वो एक न्यूरॉन से किसी ग्लैंड की तरफ भी हो सकता है या वो किसी मसल की तरफ भी हो सकता है ठीक है तो न्यूरॉन्स की एंडिंग पोजीशन किसी भी जगह हो सकती है और जहाँ पर भी होगी वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं न्यूरो कहते हैं ठीक है ये बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स भी कहलाए जाते हैं बॉडी के अंदर सो सो से ज़्यादा भी न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं मगर कुछ ही इनमें से इम्पॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट है उसी को इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में मगर पहले हम बात कर लेते हैं उसकी डिस्कवरी की ना पहले साइंटिस्ट समझते थे कि बॉडी के अंदर साइनापसिस मौजूद हैं मगर सारी की सारी साइनाप्स इलेक्ट्रिकल साइनाप्स हैं अच्छा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जॉन है एक न्यूरॉन का ये डेंड्राइड्स हैं दूसरे न्यूरॉन के ठीक है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली साइनाप्टिक लेफ्ट होता है बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल साइनाप्स यहाँ पर कुछ गैप जंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से एग्जॉन और डेंड्राइड्स आपस में साथ साथ होते हैं तो यहाँ से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे न्यूरोन की जाने विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शन ठीक है तो इस वाले जंक्शन को इस वाले साइनाप्स को क्या कहते हैं हम हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनाप्स तो बॉडी में ब्रेन में समझा जाता था कि इलेक्ट्रिकल साइनाप्स मौजूद है मगर कुछ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की मदद से ये पता चला कि ट्वेंटी टू फोर्टी नैनोमीटर का गैप भी होता है एक न्यूरोन के दूसरे न्यूरोन के बीच में ठीक है ये एक न्यूरॉन है एक्जॉन टर्मिनल है ये दूसरा न्यूरॉन है डेंड्राइड्स है इनके बीच में कुछ स्पेस होता है इस स्पेस को क्या कहते हैं हम साइनाप्टिक लेफ्ट कहते हैं ये कितना डिस्टेंस होता है ट्वेंटी टू फोर्टी तक नैनोमीटर तक होता है अच्छा पहला पहला जो हमारे पास न्यूरो था वो किसने डिस्कवर किया था ऑटो लॉवी ने डिस्कवर किया था और वो कौन सा न्यूरो था एसिटाइल कोलिन था ठीक है एसिटाइकोलिन पहला पहला न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर हुआ था और न्यूरॉन क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं बातचीत करते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ किसकी मदद से कैसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं और उन केमिकल्स को हम क्या कह रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे कि हमारे पास कुछ अमाइनो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं ठीक है अमीनो एसिड से बने होते हैं वो कौन से हैं जैसे कि हमारे पास ग्लूटामेट है ठीक है और इसके अलावा हमारे पास गिलाइसिन है एंड देन वी हैव अ गाबा ठीक है गामा अमीनो बिटारिक एसिड इसके अलावा हमारे पास दूसरा आ, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बने होते हैं हमारे पास मोनो अमाइंस के मोनो अमाइंस मीन्स वन अमाइन मीन्स एक ही जो है अमाइनो एसिड उनके अंदर शामिल होता है और उनके अंदर कुछ चेंजिंग होती है और वो जो है वो न्यूरो ट्रांसमिटर्स बन जाते हैं मोनो अमाइंस में हमारे पास है डोपामीन डोपामीन और इसके अलावा है नॉरेपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन और एंड वी हैव द सेरोटोनिन और इसके अलावा वी हैव हिस्टमिन दीज आर सटेन यूरो ट्रांसमीटर जो कि मोनो अमाइन है इसके अलावा कुछ पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि हमारे पास हैं ओपोइड्स मोस्ट कॉमनली ओपोइड्स में हमारे पास होते हैं एंडोरफिनस राइट एंडोरफिनस जो हैं ये पेन कॉज करवाते हैं मोस्ट कॉमनली 
اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے ادرز بھی ہیں ادرز میں ہمارے پاس موسٹ کامل آ جا ہے نیورو ایسٹائیکولین آتا ہے ٹھیک ہے ایسٹائیکولین بھی کیا ہے موسٹ کامل ہے مگر نہ یہ پیپٹائڈ کا بنا ہوتا ہے نہ اس کے اندر امینو ایسڈز ہوتے ہیں نہ مونو امائنز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے پھر ایسٹائل کو انزائم ون ہوتا ہے اے جس کو انزائم اے ایسٹائل کو انزائم کو انزائم اے اور اس کے علاوہ کولین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے مل کر یہ بنتا ہے لیٹس موو فارورڈ ان ٹاک اباؤٹ دیم ون بائی ون تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ایڈرنالین جو کہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں شامل ہوتا ہے گابا کیا کرتا ہے آپ کی باڈی کو سوتھنگ کالمنگ افیکٹ دیتا ہے جب بھی آپ سو رہے ہوتے ہو تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ پر ریلیز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نور ایڈرنالین کانسنٹریشن کانسنٹریٹ کرنے میں آپ کی باڈی کو ہیلپ کرتا ہے ایسی ٹائکولی لرننگ میں بھی تو ہیلپ کرتا ہے مگر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے مسل کو کانٹریکشن کروانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ڈوپامین جب بھی ریلیز ہوتا ہے تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو یا کوئی بھی ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہو تو خوشی ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ گلوٹا میٹ میموری کو انہانس کرتا ہے میموری کو جو ہے وہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہو اس کو میموری میں کنورٹ کرنے کی جو ہے کام کرتا ہے سیروٹونین آپ کی موڈ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے موڈ کو جو ہے وہ انہانس کرتا ہے انڈورفنس کا کام یہ ہے کہ یہ بھی ایکسائٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کو انٹینس ایکسائٹمنٹ کاز کرواتے ہیں ہیپینس کاز کرواتے ہیں ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن میں کچھ ہمارے پاس نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسائٹیٹری ہوتے ہیں کچھ انہیبٹری ہوتے ہیں ایکسائٹیٹری وہ ہوتے ہیں جو ایکسائٹیشن کاز کروائے نیورون جب بھی ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر پاس کرتا ہے تو دوسرے نیورون کے پاس ہمارے پاس پولرائزیشن ہوتی ہے ایکشن پوٹینشیل کیا ہوتا ہے پاس ہوتا ہے اور وہ جو فنکشن ہے وہ دوسرے نیورون کی طرف جاتا ہے انہیبٹری نیورون ٹرانسمیٹرز تب ریز ہوتے ہیں جب بھی برین چاہتا ہے کہ وہ کالم ہو کالمنگ افیکٹ پروڈیوز کرے اپنے برین کے اندر تو انہیبٹری نیورون ٹرانسمیٹرز موسٹ کامل ریلیز ہوتے ہیں لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون تو پہلا ایسٹائیکولین ہے ہمارے پاس جو کہ پہلا ڈسکور ہوا تھا نیورو ٹرانسمیٹر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریسپٹرز ہوتے ہیں آئینو ٹراپک ہوتے ہیں میٹاپو ٹراپک ہوتے ہیں آئینو ٹراپک ریسپٹرز کو کیا کہتے ہیں نکوٹینک ایسٹائیکولین ریسپٹرز بھی کہتے ہیں میٹاپو ٹراپک کو جو ہے مسکیو رینک ایسٹائیکولین ریسپٹرز بھی کہتے ہیں ان ریسپٹرز پر ایسٹائیکولین کا موسٹ کاملی ورک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ نیرون جس کے اندر ایسٹائیکولین موجود ہو اس نیرون کو کولینرجک نیورون کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ مسل کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لرننگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے میموریز کو بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اسی وجہ سے جب یہ کم ہوتا ہے ایسٹائیکولین تو یہ کیا کاز کرتا ہے الزیمرز ڈیزیز کاز کرتا ہے جس میں ڈائمنشیا ہو جاتا ہے ڈائمنشیا ہو جاتا ہے مطلب بندہ میموری بھول جاتا ہے اپنی اچھا جب بھی باڈی کے اندر جب بھی ایک نیورو ٹرانسمیٹر یہ ریلیز ہوتا ہے سائناپٹک لیفٹ میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ یہاں سے ریموو ہوتا ہے کس طریقے سے انزائم کی مدد سے ریلیز ہوتا ہے کون سا ایسٹائکولین اسٹریس کی مدد سے ڈوپامین بھی ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے بہت امپورٹنٹ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کا کام میموری میں اور موٹر کنٹرول میں ہے اچھا یہ کون سا کس سے بنا ہوا ہے یہ مونو امائن سے بنا ایک امینو ایسڈ اپنے اندر تھوڑی چینجنگ کر کے کیا بناتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر بناتا ہے اس کو مونو امائن نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں اچھا یہ کیٹاکول امائن ہے کیٹاکول امائن کیا ہے یہ سب ڈویژن ہے کس کی مونو امائن کی تو کیٹاکول امائن ہمارے پاس تین نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ایک تو ڈوپامین ہے باقی دو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اگر یہ زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ پریشان کر دیتا ہے موڈ سوئنگس بھی کاز کرتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتا کبھی خوشی کبھی غم والا جو ہے وہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے ٹیچر پڑھا رہا ہو کلاس میں اور بندے کو اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا اٹینشن ڈس آڈرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ 
ये रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी जब भी वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पर जो है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ये एक पूरी ग्रुप है रिसेप्टर्स का इनके ऊपर भी डोपामीन एक्ट करता है अच्छा इसका मेनली काम क्या होता है आपको मोटिवेट करना होता है लर्निंग इन्हांस करनी होती है खुशी वाली जो है वो प्लेयर देना होता है कैसे बनता है एक अमीनो एसिड की मदद से बनता है जो कि टायरोसिन है टायरोसिन किस में कन्वर्ट होता है एल डोपा में एल डोपा जब डी कार्बोजाइलेट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में तो डोपामीन हमारी ब्रेन के अंदर बन गया अब हमारे पास दूसरा न्यूरो है जो के फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होता है ये भी मोनो अमाइन न्यूरो है और इसके अलावा ये भी कैटाकोल अमाइन है ठीक है कैटाकोल अमाइन है एक्साइटेटरी न्यूरो है इनहेबिटरी नहीं है एक्साइटेटरी है मतलब ये जब भी रिलीज होता है तो क्या करता है दूसरे न्यूरोन को एक्साइट करता है ताकि वो अपना काम जो है वो दूसरे न्यूरोन तक भेजे अच्छा रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी रेज करता है और इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल कब रिलीज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों रेज होता है क्योंकि एपिनेफ्रीन ये न्यूरो है जब भी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है फाइट और फ्लाइट अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना तो तब रिलीज होता है तब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज की तादाद बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है अच्छा जब भी ये ज़्यादा होता है एपीनेफरीन टेंशन ज़्यादा होती है एनजाइटी ज़्यादा होती है इसकी वजह से बंदे को नींद भी नहीं आ रही होती है अच्छा ये न्यूरो जो है केयर करता है किसके लिए ये न्यूरो ट्रांसमीटर की इंजेक्शन्स भी लगाई जाती हैं मोस्ट कॉमनली जब भी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ भी सुपरफिशियल ब्लीडिंग आ जाती है ना फैलिक्स हो जाता है तो ये रिलीज़ होता है और ये लगाया भी जाता है इंजेक्शन्स की मदद से ये जो न्यूरो है बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्स डिस्कस अबाउट इट मोनो है ठीक है मोनो अमाइन न्यूरो है और ये भी कैटाकोल है तो हमें पता चला कि कैटाकोल अमाइन तीन है टोपामीन एपीनेफरीन न्यूरोपीनेफरीन दूसरी ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये हारमोन भी है ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी है हार्मोन भी है ये एज अ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है ठीक है जी और एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर ये न्यूरॉन्स के अंदर बनता है अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे होते हैं बॉडी के रीजन्स पे होते हैं जो कि हाइंड ब्रेन के रीजन्स हैं पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा अच्छा ये भी एक्साइटेटरी केमिकल मैसेंजर है केमिकल मैसेंजर मीन्स और अपीनेफरीन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है फोकस और अटेंशन में हेल्प करता है आपको जब भी पढ़ाई करनी होती है तो आपको फोकस में हेल्प करता है अटेंशन गेन करने में हेल्प करता है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं जब भी पेपर जो है सर पर होते हैं तो खुद ब खुद पढ़ने का दिल करता है खुद ब खुद जो है वो फोकस आ रहा होता है क्यों क्योंकि ये स्ट्रेस हारमोन उस वक्त बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉर एड्रोनलिन नॉर एपीनेफरी नॉर एड्रोनलिन कुछ इफेक्ट्स जो हैं हमारे पास वो लिखे हुए हैं यहाँ पर जब भी ये होता है तो ग्लूकोज की अपटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में कैसे इंक्रीज होता है ग्लाइकोजिन जो है ब्रेक डाउन हो जाना होना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज बढ़ जाता है कोल्ड फीलिंग मतलब सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है इरीटेशन हो जाती है और स्किन चेंजेस हो जाती हैं मतलब येलो इश आ जाती है स्किन बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है इसके अलावा नींद भी जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है नॉर एपीनेफरीन में नींद जो है बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा आपको आ जाना शुरू हो जाती है इसके अलावा आपको जो है कोल्ड इफेक्ट आ जाता है बंदा जो है वीक हो जाता है आँखें जो है आपकी बहुत ज़्यादा गम वाली आँखें हो जाती हैं ठीक है तो ये कुछ कंडीशंस हैं नॉर एपीनेफरीन की लेट्स मूव फॉरवर्ड इन टॉक अबाउट ग्लूटामेट ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं एक्साइटेटरी है काम क्या है इसका लर्निंग में हेल्प करता है मेमोरी को इन्हांस करने में हेल्प करता है ठीक है डिवेलप करवाता है रिपेयर करवाता है नेटवर्क न्यूरोनल नेटवर्क जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं गाबा 
स्टैंड फॉर द गामा अमीनो पीटारिक एसिड इनहेबिटरी न्यूरॉन है ठीक है इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसके अलावा इसका काम क्या होता है इन्फ्लामेशन को कम करना होता है स्लीप को जो है जो कि ये क्योंकि कालमनेस करवाता है ब्रेन कालम होता है तो फिर खुद ब खुद नींद आ जाती है और ये एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है इनहेबिटरी हारमोन है सॉरी न्यूरो ट्रांसमीटर है अच्छा ग्लाइसिन हमारे पास ये भी इन्हेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसका काम क्या होता है ये इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मोटर एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है मोटर और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो भी सेंस के ज़रिए मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है और इसके अलावा ये मोमेंट विजन्स और ऑडिशन को जो है ये परमिट करता है सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स कुछ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी होप यू अंडरस्टैंड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सब्सक्राइब इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस